ചൂരപ്പരിപ്പ് ഒരു വൺ ബൈ തേർഡ് കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കണം എത്രയാണ് പരിപ്പ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ അഞ്ച് ഇരട്ടി വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് കുക്കർ മൂടിയിട്ട് വേവിക്കുക പരിപ്പ് വെന്ത് കലങ്ങുന്ന വരെ വേവിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോഴേ കറി ഒന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എന്താണ് ഇപ്പോൾ മുരിങ്ങേൻ്റെ ഇലയിൽ ഒക്കെ വെന്ത് വരുന്ന സമയത്ത് പരിപ്പ് ഒന്ന് വേറിട്ട് കിടക്കുന്ന മാതിരി വരുള്ളൂ അപ്പോൾ പരിപ്പ് വെന്ത് കലങ്ങാണ്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം പരിപ്പ് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഞാൻ ചട്ടിയിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ചട്ടിക്ക് മാറ്റണമെന്നില്ല കുക്കർ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതും ചെയ്യാം ഞാൻ അത് ചട്ടിയിൽ വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് പരിപ്പ് വെന്ത് കലങ്ങിയിട്ടൊന്നുമില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പിട്ടെടുക്കുക മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ചേർക്കുന്നുണ്ട് മുളക് പൊടി ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ചേർക്കുന്നുണ്ട് എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർത്താൽ മതി ഞാൻ മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് തിളച്ചിട്ട് വരണം അപ്പോൾ പരിപ്പ് നന്നായിട്ട് തിളച്ചൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് മുരിങ്ങേൻ്റെ ഇല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മൂന്നര കപ്പ് മുരിങ്ങേൻ്റെ ഇല ഇട്ടോ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ കാരണം മുരിങ്ങേൻ്റെ ഇലയിൽ നല്ല പൊടി മണ്ണൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒക്കെ ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരുപാട് നേരം നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ ഇത് ഇട്ടേക്കാൻ പാടില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ കഴുകിയിട്ട് എടുക്കണം ഇതൊന്ന് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ള വെള്ളം കുറവാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് തേങ്ങ ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് ചേർത്താൽ മതി ഇനി ഇത് മുരിങ്ങേൻ്റെ ഇലയ്ക്ക് അധികം വേവൊന്നുമില്ല ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റുള്ളിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും അത് വേവ് അറിയുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മുരിങ്ങേൻ്റെ ഇലയൊക്കെ കൂടി ഉരുണ്ട് വരും അതാണ് അതിൻ്റെ കണക്ക് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഇലകളും വേറിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇലകളൊക്കെ ഒന്ന് ഒന്നിനോട് ഒന്ന് ഒട്ടിയിട്ട് നിൽക്കും അതാണത്ര മുരിങ്ങല വെന്തോ എന്നുള്ള അറിയാനുള്ള മാർഗം ഇതിൻ്റെ അമ്മ പറഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ മുക്കാൽ കപ്പ് തേങ്ങ ചെറിയത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകവും ഒരു മൂന്നോ നാലോ ചെറിയുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക ഇപ്പോൾ മുരിങ്ങേൻ്റെ ഒക്കെ ഒന്ന് ഉരുണ്ട് ഉരുണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അമ്മ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഉരുണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നു ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് തേങ്ങ ചേർക്കാം ഇപ്പം നമുക്ക് പാകത്തിന് വെള്ളം കൂടി ചേർക്കാം കേട്ടോ ഈ സമയത്ത് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ തേങ്ങ ചേർക്കണത് ഇതിന് അമ്മ എന്താ പറയണതെന്ന് നോക്കാം നിർത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ തേങ്ങത്തിൽ അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് കേടുന്നോലേ തേങ്ങ തിളപ്പിക്കാണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് കേടുന്നു അപ്പൊ കൂടുതൽ നേരം ഇരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കണം അതല്ല വെച്ചാല് ഒരു നേരമൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന വെച്ചാല് ഇങ്ങനെ തേങ്ങ ചേർത്തിട്ടും ഉപയോഗിക്കാം ഇനി മിക്സിയിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് കഴുകിയിട്ട് അതും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി വറവിടാം അതിന് ഞാൻ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി രണ്ട് ഉണക്കമുളക് പൊട്ടിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു അഞ്ചാറോ ചെറിയുള്ളി അരിഞ്ഞതും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ എരിവൊക്കെ കുറവാണെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ഈ ഉള്ളിയിൽ കുറച്ച് മുളക് കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചിട്ട് അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇടാട്ടോ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ചെറിയുള്ളിയെല്ലാം മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് കറീൻ്റെ മുകളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം 